Alors, euh, journaliste au Foyer Picard depuis trois ans. Je suis angevine euh, d'origine et j'ai fait mes études à Lille. Alors, j'adorais écrire pour moi, j'adorais mon métier et j'ai fait la rencontre d'un journaliste parisien qui m'a proposé d'écrire et de raconter euh, ce que je vivais au quotidien. Euh, bah, on est tout seul, donc euh, on a tout à gérer, donc il y a énormément de travail. Euh, on doit aller dans les reportages, écrire les reportages, gérer les correspondances. On est énormément lu. Euh, le matin, on arrive avant même d'avoir commencé la journée. Il y a, des, il y a, il y a des, des politiques qui appellent pour commenter ce qui est écrit dans le journal. Euh, ils essaient un peu de nous instrumentaliser forcément. Euh, mais euh, voilà, ils nous respectent aussi. Ils, ils nous disent quand ils ne sont pas d'accord, aussi bien d'ailleurs les maires que les, que les habitants. Il euh, y a une relation très très proche en fait. On est très critiqué, on est très lu et très commenté aussi. Il y, y a un peu de tout. Il y a l'économie quand une, une entreprise se développe. Ou à Albert, il y a un, une, toute une zone autour d'une usine à Aérolia qui se développe. Donc il y a énormément d'actualité par rapport à ça. Et puis il y a l'actualité pratique. Euh, ce qui se passe dans la ville, autour de la ville et, euh, et des, des, forcément des, des faits divers, forcément des, des articles de société euh, par rapport à la crise économique, par rapport au chômage, euh, de nous-mêmes, de notre initiative, des reportages, des, des sujets qui demandent du temps, de l'investigation et, euh, et un vrai travail. On essaie de, de faire assez équilibré, répondre aux attentes des lecteurs euh, qui nous sollicitent et puis aussi leur proposer une information euh, qu'ils ne qu peuvent pas trouver ailleurs. Pour montrer l'importance du courrier Picard dans la vie des Picards, je suis allée à l'inauguration d'une maison médicale à Miromont, dans un, un petit village au nord d'Albert. Euh, bon, il y a eu des discours des officiels où les gens n'étaient pas, pas très attentifs. Et il y a eu le moment du buffet. Et, euh, et là, les gens se sont rués littéralement vers le buffet. C'était ce qui, ce qui les intéressait. Il y avait des petits fours, il y avait de l'alcool. Et donc j'ai raconté ça dans ce qu'on appelle un écho, donc un petit billet euh, au second degré. Et euh, j'ai eu énormément de retours par rapport à ça parce que euh, voilà, le maire ne voulait pas qu'on dise euh, que les gens venaient pour le, le buffet. Il voulait qu'on mette en, en avant sa maison médicale. Et, euh, et là, on se dit qu'il n'y a pas de petite information en fait, que tout est, tout est lu et, euh, et les gens nous attendent au tournant en fait. L'impact voilà. du journal sur la vie, sur le quotidien est important. Le, les lecteurs du courrier Picard qui ont lu le journal m'ont dit qu'ils étaient contents parce qu'ils apprenaient à connaître le métier et c'était le but du livre en fait. Euh, montrer aux gens ce que voulait dire être journaliste à la campagne et euh, voilà, eu, je n'ai eu que des retours positifs, j'attends les négatifs, hein, mais euh, voilà, les gens avaient l'impression de, de mieux apprendre, de mieux connaître le métier, c'était ce, ce qui est important. Je regrette absolument pas de l'avoir écrit parce que je, je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de, de fantasmes autour du métier. Et c'est important justement de dire ce qu'on fait vraiment et ce qu'on ne fait pas. Et euh, voilà, est, on, est, on, est, on est tout simple, c'est un métier euh, que les gens ne connaissent pas. Et c'est pour ça que je voulais l'écrire, ce livre. Et je me suis rendu compte que voilà, ça, avait, ça permettait de faire tomber quelques, quelques clichés sur le métier. Ah.